大家好，我是杨。有些人脾胃不好，经常会出现消化不良、便溏等问题，脾虚会在足三里位置出现凹陷，就像是地下水不足时地面会坍塌一样的道理。我们平时可以拍拍他所在的胃经，就是小腿的这一段。足三里是人体的第一大穴，位于小腿外侧，外膝眼下四横指胫骨的边缘。如果找不准位置也没有关系，我们可以敲打他所在的胃经，从膝盖到脚踝这一段。以右腿为例。大腿前侧的骨头叫做胫骨，在胫骨的右侧，就是胃经的循行路线。我们可以采用坐姿，右手握空拳，从膝盖位置一直向下拍打，一直到脚踝，力度不要太轻，也不要太重，适度就可以。当胃的消化功能正常，营养够，小腿就会有健康隆起的肌肉。胃经也是多气多血的经脉，给面部供血最充足的就是胃经，所以胃经的通畅可以使人气血充盈，而它本身也像一个山脉一样。他从头到胸、腹、大腿、膝盖、小腿，最后到达双脚。如果平时脾胃不好，整个身体都会觉得虚弱，身体也好不起来，而且是胃不和则寝不安，也会影响睡眠质量。所以我们要及时调理。而疏通胃经，就是便利和迅捷的方法。平时也可以多参加一些脾胃锻炼方法，比如拉筋。人的肝、肾、脾经都是从大腿经过。每天坚持拉筋，可以促进肠胃蠕动、健脾补气。在情绪管控上，要尽量做到情绪稳定、心态平和。遇到事不要急躁，避免生气，更不要紧张焦虑。要调整好自身的心态，避免长时间处于压力之下。比如工作紧张、生活压力大，都会诱发或者加重胃不好的情况。平时吃完饭要运动运动，走一走，能够促进肠胃道的消化。不要吃完饭就躺下，容易增加脾胃的负担。不要吃辛辣刺激的食物，还有油炸食品，脾胃重在保养，饮食一定要注意。好了，这期的视频就分享到这儿，有喜欢我视频的朋友可以关注我，我是易阳，咱们下期见。